ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഐ എ എസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ആകുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡും സെയിം നമ്പർ തന്നെയാണ് വരാ സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഇൻ്റെ ഐ എസ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമുക്ക് തൊട്ട് നോക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന അസെറ്റ്സുകളാണ് ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിലെന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആവും ലാൻഡ് ബിൽഡിങ് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറി ഫർണിച്ചർ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാപ്ടോപ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് and used for more than one year one year il koodalayittu use cheyna assets ennu chal endana fixed assets sadharana nammal use cheyna word fixed asset ennana adu international accounting standard la illengil indaisil varumbo nammal parayunnathu endana property plant and equipment ennu ee property പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇൻഡ് എ എസ് സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എ എസ് സിക്സ്റ്റീനിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഇൻഡ്യ എസ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ സ്റ്റാൻഡേർഡിനും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം പ്രിസ്ക്രൈബ് ദി അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ വരുന്നത് റെക്കഗ്നീഷൻ ഓഫ് ആസെറ്റ്സ് എപ്പോഴാണ് ഒരു ആസെറ്റ്സിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് കാരിയിങ് എമൗണ്ട് ആ അസെറ്റ്സിൻ്റെ കാരിയിങ് എമൗണ്ട് എങ്ങനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ആൻഡ് ഇംപയർമെൻറ്റ് ലോസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഇൻഡെ എസ് സിക്സ്റ്റീനിൽ വരുന്നത് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡെ എസ് സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഇൻഡെ എസ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് അസെറ്റ്സുകളാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിലേതൊക്കെ അസെറ്റ്സുകളാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സ്കോപ്പിൽ പറയുന്നത് അപ്ലൈസ് ടു ഓൾ പ്രോ പ്ലാൻ പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റിനും അപ്ലൈ ചെയ്യും എക്സെപ്റ്റ് ഇതിനൊക്കെയാണ് ചെയ്യാത്തത് പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഹെൽഡ് ഫോർ സെയിൽ ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ്സ് ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ലിവിങ് പ്ലാൻസ് എനിമൽസിനെയൊക്കെയാണ് ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബയോളജിക്കൽ അസെറ്റ്സ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് മിനറൽ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് മിനറൽ റിസേർവ്സ് അതായത് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഓയിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്കോപ്പിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല ഈ പറഞ്ഞത് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ അസെറ്റ്സും പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും ഇൻഡെ എസ് സിക്സ്റ്റീനിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ആണ് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ആർ ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് ഹെൽഡ് ഫോർ യൂസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഓർ ഫോർ റെൻറ്റൽ ടു അതേഴ്സ് ഓർ ഫോർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പർപ്പസസ് ആൻഡ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു യൂസ് ഫോർ മോർ ദാൻ വൺ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ചില എന്താണ് ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും തൊട്ട് നോക്കാൻ പറ്റും ആൻഡ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ എവിടെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിൻ്റെ സപ്ലൈക്കായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും റെൻറ്റിന് കൊടുത്തിരിക്കുകയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പർപ്പസിനായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു യൂസ് ഫോർ മോർ ദാൻ വൺ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് വൺ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിനൊക്കെ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ആയ അസെറ്റ്സുകളെയാണ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്സാമിനൊക്കെ നമ്മൾ
ആ അസറ്റ്സിൽ നിന്നോ ഫ്യൂച്ചർ ഇക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ്സ് കമ്പനിക്ക് ഫ്യൂച്ചർ ഇക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുകയും വേണം അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി റിലയബിളി മെഷേഡ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും വേണം ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താലേ അതിനെ ഒരു അസറ്റായിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് മെഷർമെൻറ്റിൽ ഇനീഷ്യൽ മെഷർമെൻറ്റും ഉണ്ട് സബ്സീക്വൻറ്റ് മെഷർമെൻറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു അസറ്റ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒരു കമ്പനി പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ഇനീഷ്യൽ മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സബ്സിക്വൻറ്റ് മെഷർമെൻറ്റോ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി അത് ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങും അല്ലേ കമ്പനി അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഓരോ വർഷവും നടത്തുന്ന മെഷർമെൻറ്റിനെയാണ് സബ്സിക്വൻറ്റ് മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മെഷർമെൻറ്റിൽ ഇനീഷ്യൽ മെഷർമെൻറ്റും ഉണ്ട് സബ്സീക്വൻറ്റ് മെഷർമെൻറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ മെഷർമെൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻ്റ് ആർ ഇനീഷ്യലി മെഷേഡ് അറ്റ് കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസിലാണ് ഈ കോസ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് അതിൽ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് നമ്മൾ ഏത് പ്രൈസിനാണോ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ ലെസ് ചെയ്യണം റിബേറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ലെസ് ചെയ്യണം റിബേറ്റോ ഡിസ്കൗണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലെസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഇനി ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടീസ് ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യണം നോൺ റീഫണ്ടബിൾ ടാക്സസ് നോൺ റീഫണ്ടബിൾ ടാക്സസ് ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ടാക്സ് റീഫണ്ടബിൾ ടാക്സസും ഉണ്ടാവും നോൺ റീഫണ്ടബിൾ ടാക്സസും ഉണ്ടാവും റീഫണ്ടബിൾ ടാക്സസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ടാക്സ് പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്രെഡിറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് റീഫണ്ട് ചെയ്ത് കിട്ടും ചില ടാക്സസ് നോൺ റീഫണ്ടബിൾ ടാക്സസും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നോൺ റീഫണ്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടാക്സസിന് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഡയറക്ട്ലി ആട്രിബ്യൂട്ടബിൾ കോസ്റ്റ് അതായത് ഡയറക്ട്ലി ആട്രിബ്യൂട്ടബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അത് നെസസറി ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റും ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അൺനെസസറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പോൾ ഓരോ ഏതെങ്കിലും മെഷീനറി ആയാലും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഫാക്ടറിയിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെസസറി ആയിട്ട് എന്തായാലും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത കോസ്റ്റുകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കോസ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എംപ്ലോയി ബെനിഫിറ്റ് സൈറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ കോസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ ഡെലിവറി ആൻഡ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആൻഡ് അസംബ്ലി കോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് പ്രൊഫഷണൽ ഫീസ് ഇത്രയുമാണ് ഡയറക്ട്ലി ആട്രിബ്യൂട്ടബിൾ കോസ്റ്റിൽ വരുന്നത് എംപ്ലോയി ബെനിഫിറ്റ് സൈറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ കോസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ ഡെലിവറി ആൻഡ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആൻഡ് അസംബ്ലി കോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് പ്രൊഫഷണൽ ഫീസ് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്മാൻഡിങ് ഓർ റിമൂവൽ കോസ്റ്റ് ആണ് പറയുന്നത് അതായത് ഈ അസെറ്റ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് വർഷമാണ് അതിൻ്റെ ലൈഫ് എങ്കിൽ ആ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് എനിക്ക് അറിയുന്ന കോസ്റ്റിനെയാണ് ഡിസ്മാൻഡിലിങ് ഓർ റിമൂവൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ കോസ്റ്റിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂയിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ഇക്വേഷൻ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ റേസ് ടു എൻ എന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മളിതിൽ യൂസ് ചെയ്യുക ആർ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റും എൻ നമ്പർ ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന വരുന്നത് ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് ആണ് ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അസെറ്റ്സ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിന് ലോണൊക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ ലോണൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പേ ചെയ്യുന്ന ഈ ഇൻട്രസ്റ്റിനെയാണ് ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ മെഷർമെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് എന്തിനാണ് പർച്ചേസ് പ്രൈസിൽ നിന്ന് റിബേറ്റോ ഡിസ്കൗണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലെസ് ചെയ്യണം പിന്നെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടീസ് നോൺ റീഫണ്ടബിൾ ടാക്സസ് ഡയറക്ട്ലി ആട്രിബ്യൂട
തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു മെഷീൻ അവർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ദി ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് അത് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഒരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഒന്നും പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് എക്യൂപ്മെൻറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യില്ല സ്റ്റാഫ് ട്രെയിനിങ് ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു മെഷീനറി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എംപ്ലോയീസിന് നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം അങ്ങനെയുള്ള കോസ്റ്റുകളൊന്നും ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആവില്ല നെക്സ്റ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ജനറൽ ഓവർഹെഡ്സ് ഇനീഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലോസസ് റീലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് റീഓർഗനൈസേഷൻ കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അബ്നോർമൽ വേസ്റ്റേജ് ഓർ അബ്നോർമൽ ലോസ് ഇത്രയും കോസ്റ്റുകൾ ഇനീഷ്യൽ മെഷർമെൻറ്റ് അറ്റ് കോസ്റ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്തതാണ് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സ്റ്റാർ ലിമിറ്റഡ് ഇൻകേർ ദ ഫോളോയിങ് കോസ്റ്റ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ദി പർച്ചേസ് ഓഫ് എ പ്ലാൻറ്റ് സ്റ്റാർ ലിമിറ്റഡ് ഒരു പ്ലാന്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോസ്റ്റുകളാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് കുറെ കോസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പ്രോസസ് ദി പ്ലാന്റ് വാസ് സബ്ജക്ട് ടു കമേഴ്ഷ്യൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓൺ ടെസ്റ്റ് ബേസിസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് വാസ് മാനുഫാക്ചർ ഡ്യൂറിംഗ് ദി പീരിയഡ് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് സച്ച് സാമ്പിൾ വാസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ദി സാമ്പിൾസ് വാസ് ഓൾ ഫോർ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി അബൌ വാച്ച് ഷുഡ് ബി ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്ലാന്റ് ഇൻ ദി ബുക്സ് ഓഫ് സ്റ്റാർ ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റാർ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ബുക്കിൽ ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണെന്നാണ് നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരികയാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ ഏത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണെന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയില്ല അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഇതിന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഐ എ എസ് സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡ്യ എസ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്യൂപ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇനീഷ്യൽ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ മെഷർമെൻ്റ് നമുക്ക് അറിയാം എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പർച്ചേസ് പ്രൈസ് അല്ലേ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്ലാന്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് പർച്ചേസ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ലാക്ക് ആണ് പർച്ചേസ് പ്രൈസ് ഇതിൽ നിന്ന് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ലെസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിസ്കൗണ്ടോ റിബേറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലെസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എന്ത് നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് റിബേറ്റ് ആണ് അലൗഡ് ബൈ ദി വെൻഡർ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫൈവ് ലാക്കിൻ്റെ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് റിബേറ്റ് റിബേറ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് റിബേറ്റ് ലെസ് ചെയ്യണം പർച്ചേസ് പ്രൈസിൽ നിന്ന് ഇനി ഡിസ്കൗണ്ട് ഇല്ല അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ഓൺ പർച്ചേസ് ബ്രാക്കറ്റ്സിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് കമ്പനി ക്യാൻ ക്ലെയിം എ സെൻട്രൽ വാല്യൂ ആഡ് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഓൺ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി പെയ്ഡ് അതിൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി അവർ പേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്രയാണ് പേ ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി പേ ചെയ്യുന്നത് കമ്പനി ക്യാൻ ക്ലെയിം സെൻട്രൽ വാല്യൂ ആഡ് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി പേ ചെയ്തതിന് കമ്പനിക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ക്ലെയിം ചെയ്യാം അതായത് ഈ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അവർക്ക് റീഫണ്ടബിൾ ടാക്സസ് ആണ് അല്ലേ നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നോൺ റീഫണ്ടബിൾ ടാക്സസ്സെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റീഫണ്ടബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ബാക്കി തേർട്ടി തൗസൻഡ് മാത്രമാണ് നോൺ റീഫണ്ടബിൾ ടാക്സസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ തേർട്ടി തൗസൻഡ് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ബ്രേക്കറ്റ്സിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡെലിവറി ടു സ്റ്റാർ ലിമിറ്റഡ് ഫാക്ടറി പ്രിമിസസ് സ്റ്റാർ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഫാക്ടറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ആവശ്യമുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അത് നെസസറി കോസ്റ്റാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എത്രയാണ് വരുന്നത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് അത് നെസസറി കോസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റാഫ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദി വെൻറ്റോ ഫോർ കമ്മൻസിങ് ദി ഓപ്പറേഷൻ
കമേർഷ്യൽ പ്രൊഡക്ഷന് മുമ്പ് ടെസ്റ്റ് ബേസിസിൽ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് ടെസ്റ്റ് റൺ അപ്പോൾ അത് എന്താണ് ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് സാമ്പിൾ എത്രയാണ് വരുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ സാമ്പിൾ തന്നെ അവർ സെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിന് അപ്പോൾ അതിൽ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് വരുന്നുള്ളൂ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഒരു കോസ്റ്റ് ഇൻക്യർ ചെയ്തു പക്ഷേ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എർണിങ്സും അവർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് മാത്രമേ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എത്രയാണ് ടെസ്റ്റ് ആണ് എൻ്റെ കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ വരാം സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് വരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി ജസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക പർച്ചേസ് പ്രൈസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ലാക്ക് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് മൈനസ് ചെയ്യണം ലെസ് റിബേറ്റ് റിബേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഫൈവ് ലാക്കിൻ്റെ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് ലെസ് ചെയ്യുക ഫോർ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ബാലൻസ് ഇനി ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് നോൺ റീഫണ്ടബിൾ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ആണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആഡ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഡയറക്ട്ലി അട്രിബ്യൂട്ടബിൾ കോസ്റ്റിൽ വരുന്നതാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റാഫിന് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് സൈഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ ടെൻ തൗസൻഡ് പിന്നെ ടെസ്റ്റ് റൺ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് റൺ എത്രയാണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇത്രയുമാണ് ഡയറക്ട്ലി അട്രിബ്യൂട്ടബിൾ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത് സിക്സ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്ലാൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് കോസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് എക്യൂപ്മെൻറ്റിൽ ഇനീഷ്യൽ മെഷർമെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി നോക്കാം an entity has purchased a new printing machine from germany determine the amount to be recognized initially as the cost of the asset from the following ab or company printing machine aanu purchase cheyittullathu evide nannu purchase cheyittullathu germany il ninnana amount to be recognized initially appo initial measurement aanu cost of the asset asset nu kanda thene endana appo property plant and equipment aanu ias 16 parnittunde printing machine appo endana property plant and equipment eniyana ias 16 cost gal ella namukku thannittunde appo initial measurement namukku ariyam purchase price inde koode റിബേറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ലെസ് ചെയ്യാം ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടീസ് നോൺ റീഫണ്ടബിൾ ടാക്സസ് ഡയറക്ട്ലി അട്രിബ്യൂട്ടബിൾ കോസ്റ്റുകളെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് ആണ് ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് പർച്ചേസ് പ്രൈസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസിൻ്റെ കൂടെയാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ലെസ് ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് കാൽക്കുലേഷനിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇതിലെ കാൽക്കുലേഷനിൽ ഏതൊക്കെ കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി ഇതിൽ റിബേറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കൺസൾട്ടേഷൻ ഫീ ഫോർ ചൂസിങ് ന്യൂ അസറ്റ് കുറേ കോസ്റ്റുകൾ ഇതിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓ കോസ്റ്റുകളും ഡയറക്ട്ലി അട്രിബ്യൂട്ടബിൾ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ കൺസൾട്ടേഷൻ ഫീ ഫോർ ചൂസിങ് ന്യൂ അസറ്റ് ന്യൂ അസറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൺസൾട്ടേഷൻ ഫീ കൺസൾട്ടേഷൻ നടത്തിയില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് ഒരു അസറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നെസസറി കോസ്റ്റ് ആണോ അല്ല അപ്പോൾ കൺസൾട്ടേഷൻ ഫീ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കേണ്ട നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി പെയ്ഡ് ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി ജർമ്മനിയിൽ നിന്നാണ് അത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി പേ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് മെഷീൻ ഇവിടെ എത്തില്ല അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി നെസസറി ആണ് ഡയറക്ട്ലി അട്രിബ്യൂട്ടബിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഷിപ്പിംഗ് കോസ്റ്റ് ഷിപ്പിലാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഷിപ്പിംഗ് കോസ്റ്റും നെസസറി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ഷിപ്പിൽ വരുമ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അതും റിസ്ക്കാണ് അപ്പോൾ അത് ഇൻഷുറൻസ് ഫോർ ഷിപ്പിംഗ് എന്താണ് നെസസറി തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് എ പോർഷൻ ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് നമുക്ക് തന്നിട
ഓ മെഷീന് പവർ സപ്ലൈ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതെന്താണ് നെസസറിയാണ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് പ്രൊഫഷണൽ ഫീ ചാർജ്ഡ് ബൈ ദി കൺസൾട്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ ഫോർ ഓവർ സീയിങ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ അപ്പോൾ കൺസൾട്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർക്ക് കൊടുത്ത പ്രൊഫഷണൽ ഫീ പ്രൊഫഷ ഓവർ സീയിങ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ അവർ ഓവർ സീ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് പെർമിഷൻ കിട്ടില്ല നമുക്കത് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതെന്താണ് പ്രൊഫഷണൽ ഫീ അത് എന്താണ് നെസസറി തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഇൻസ്റ്റാളിംഗ് സൗണ്ട് പ്രൂഫിംഗ് റൂഫ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ വർക്കേഴ്സ് ഇൻ അതർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഫാക്ടറി ബിൽഡിംഗ് ഫാക്ടറിയുടെ ഏതോ ഭാഗത്ത് സൗണ്ട് പ്രൂഫിംഗ് റൂഫ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ഇത് പ്രോ നമ്മുടെ പ്രിൻറ്റിംഗ് മെഷീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് അല്ല അപ്പം അതും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് ആണ് ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് വരുന്നത് ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് വരുന്നത് സിക്സ്റ്റി ലാക്ക് ആണ് ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് സിക്സ്റ്റി ലാക്ക് ഇനി ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി ആണ് ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി എമൗണ്ട് സിക്സ് ലാക്ക് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഷിപ്പിംഗ് കോസ്റ്റ് ആണ് ഷിപ്പിംഗ് കോസ്റ്റ് ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻഷുറൻസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ഫീ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് പ്രൊഫഷണൽ ഫീ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ആണ് വരുന്നത് എല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻറ്റി വൺ ലാക്കാണ് കിട്ടുന്നത് അതാണ് പ്രിൻറ്റിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ മെഷർമെൻറ്റ്